Regresamos con nuevos temas en la lista VIP y nos acompañan Pamela Silva Conde de Primer Impacto, Giovanni Polanco, de ese cantante dominicano de merengue típico y Alexis Fernández de Mami 92.7. Bienvenidos. ¿Cómo gracias, están? Gracias, gracias. gracias bien, bien. Bien. Ya listos. Bienvenidos a la lista VIP. Y tenemos tres temas. Vamos a comenzar con el más serio y el que ha acaparado la atención internacional. Es el cautiverio de tres chicas por 10 años en una casa. Bien, bien. Nadie se dio cuenta, los vecinos, los familiares, que ustedes opinan verdad, sobre estamos esto. Estamos comentando que parece sacada de una película de terror, la verdad. Los detalles son espeluznantes. Eh, hemos estado cubriendo, como te imaginas, en primer impacto, todos los detalles. Y la verdad que es eh, desgarrador los detalles, esas tres jovencitas, eran niñas prácticamente cuando fueron secuestradas y estamos comentando también que estas madres nunca perdieron la fe, siempre tenían la esperanza ¿no? de encontrar a sus claro. niñas y bueno, ahora ya son mujeres no y han vivido y, una pesadilla. Mire Giovanni, él era músico y ninguno de sus compañeros tampoco se dieron cuenta. <risa> bueno, lo primero que me llegó a mí fue la, la pena y el dolor que pasaron esas damas, bueno, ya damas al final, tuvieron tanto tiempo secuestrada ahí, se habla de aborto, eh, imagínate Uy, sí. tú Cinco no, y como, eh, como hablamos también que uno no conoce a su vecino no uno comienza a preguntar en un vecindario bastante normal mira yo pienso que ahí hay, hay algo que todavía eh, está no se ha descifrado no se sabe hasta el momento porque hay una pieza como que no encaja como estas personas por 10 años uh -huh. y tenían visitas eh, quizás no de manera frecuente pero sí iban los hijos iban amigos y entonces hay un elemento que todavía se desconoce eh, por ejemplo, hay algunos psicólogos que plantean el, el síndrome de Estocolmo, que a veces las víctimas suelen identificarse con el captor, eh, con mm. el perpetrador en este caso. No estoy diciendo que sea específicamente esto, pero también uh -huh. estas tres mujeres, eh, una de ellas durante esos 10 años a lo mejor también se sintió identificada, porque acuérdate que hubo una de, de ellas que ya había tenido previamente problemas familiares. Pero, sí, pero ¿no? la verdad que hay, que hay que estar en esa situación, es una situación muy aterrante. Vamos a seguir con el próximo tema, es un niñito colombiano de apenas tres añitos que está, miren, pero arrasando en YouTube más de 500 mil visitas, <risa> el oficio a misas. Causando tremenda sensación ¿Ustedes también. ¿Ustedes pueden creer eso? No, no sabe ni leer. No sabe ni leer, y la verdad que le sale tan natural, tuvimos el reportaje también en Primer Impacto, Sí. Y está causando sensación, como mencionas tú, porque es tan curioso la manera y con la facilidad que él maneja ¿no? eh, esas misas, él mismo, y dice que quiere ser sacerdote cuando crezca. Sí, eh, yo lo primero que hice cuando vi el video fue mandárselo a mi esposa, que está en Santo Domingo, para que se lo enseñe a mis hijos que no quieren ir a la misa. <risa> a ver si tú quieres que los a hijos sean si sacerdotes. A ver, que sean sacerdotes los hijos tú. No, pero por lo menos que se motiven, porque eh, yo empecé de esa manera. Yendo a la iglesia, no me gustaba. La mi parte papá que, me, me obligaba. La parte me... que más te gustó fue tomate y beber todos de ellos. <risa> y hoy yo veo, veo la, la vida de otra manera. No sigo quizá eso, eso que dice esa iglesia. Pero... Comencé de esa manera. Yo creo que de una manera hay que comenzar. Buena idea, y... compartir con los niños. La espiritualidad es muy importante, especialmente en la familia. Claro. Chicos, vamos a movernos al tercer tópico, es un tópico bien candente. Mm, escuchen esto, caballeros. Dicen que la mujer es más infiel que el hombre. Se está hablando de un 50% de las mujeres y un 48% de las mujeres. Y hay que tener cuidado, eso mm. dice el estudio, porque el hombre es infiel por vista y la mujer es por oído, porque o sea, se siente sola. Son malas. Mm. No, que somos más apasionadas y más intensas y por eso hay que tener miedo porque o sea, de, desarrollamos una relación mucho más intensa con esa persona, me imagino, ¿no? Así bueno, eh, yo creo que siendo sincero, el hombre es más infiel. ¿Tú piensas sí. eso? Pero este estudio dice que las mujeres son más infieles, que hay que tener más cuidado con las mujeres infieles, bueno, porque ellas se entregan que... a la relación, ustedes no. Sí, yo ustedes entiendo. Ustedes pican y se van, y se ellas van. se quedan. Bueno, yo tú entiendo. Sabes que... Eh, con el perdón de Giovanni, okay. la mujer en el paraíso mordió la manzana 10 oh, minutos Dios. antes que el hombre y por eso nos lleva esos 10 minutos de ventaja, ¿tú sí. entiendes? A lo mejor es cierta esa explicación. ¿Están sí, ustedes está de acuerdo bien. en que la mujer es infiel porque se siente sola? Está bien lo que él dijo, que, la, que Eva la mordió primero, pero recuerde que Salomón y David tenían mujeres que eso no... Eso, <risa> Salomón y David tenían mujeres que eso no... Me encanta que Giovanni está defendiendo a la mujer hasta cierto punto diciendo que los hombres son más infieles. Ay, sí. pero yo creo que el peligro es que es esa relación emocional que desarrolla la mujer versus el físico ¿no? del hombre. Claro, la intensidad de la mujer, la mujer es, se explica. Un, 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 las relaciones a veces se tornan 
muy monótonas y a veces uno le, le, le falta la ocasión para decirle a la mujer que, que es hermosa, que uno la quiere, que uno la ama. Se olvidan Aparte, esos detallitos. Claro, ¿verdad? por supuesto, en, en los detalles que está el asunto. ¿Cómo hace un mujer? músico que viaja tanto? ¿Cómo mantiene la relación? Infiel, así? infiel. Bueno, infiel. Esos músicos son malos. <risa> Porque debe ser difícil. Defiéndete, Giovanni, la que está la cosa picante no, la cuando mujer, uno viaja tanto. Y... La mujer cuando es verdaderamente quiere a uno, eh, termina aceptando esa situación. Siempre lleva los detalles, la fecha, de, la la fecha de matrimonio, de los viajes. Los de los viajes sí. Exactamente. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por sus opiniones y gracias. que regresen de nuevo a la lista VIP. Sí, ya lo saben. Gracias por la invitación. Tengan cuidado, caballero. La mujer infiel porque se siente sola. Mm. Regresamos al otro lado del estudio. <risa>